Las apariencias siempre engañan. A lo largo de un año, una persona que realiza un ejercicio intenso, el triatlón, por ejemplo, puede participar en 10 eventos deportivos sin desgastarse demasiado. Mientras que un marchista que hace un ejercicio aparentemente más simple solamente puede participar en tres. El gasto de energía que tiene que hacer el cuerpo humano y el efecto que tiene ese gasto tienen un efecto en el sistema muscular que debe ser reparado con el descanso y con el entrenamiento. El determinar exactamente cuánto entrenamiento y cuánto descanso necesita un atleta requiere de la biología molecular y de otras disciplinas científicas. Qué fácil es engañarse con las apariencias. Un automóvil que está eh, usted por comprar en un lote de automóviles usados puede parecer perfecto hasta que prende la máquina. Esto sucede en todo, en todo el mundo, en todas las disciplinas, en todas las actividades. Las apariencias se engañan. En el mundo del deporte, el esfuerzo que tiene que realizar un deportista puede ser engañosamente alto o bajo. Piensa en el triatlón. Es necesario correr una buena cantidad de kilómetros en territorio irregular, es necesario manejar una bicicleta a campo traviesa, también en terreno muy irregular, y hay que nadar en aguas abiertas. En cambio, un marchista recorre, sí, muchos kilómetros, pero los recorre generalmente en un terreno bastante plano, un terreno artificial hecho cuidadosamente con la intención de permitir el tráfico de automóviles o de personas. ¿Por qué entonces un triatlonista puede participar en 10 eventos al año sin desgastarse demasiado, mientras que un marchista solamente puede participar en 3? El desgaste de un automóvil no se puede juzgar a simple vista, ni siquiera levantando el capó del, del motor. Es necesario colocar el motor en un banco de pruebas para medir la cantidad de dióxido de carbono que genera y para ver si no se cuelan algunas otras cosas por el tubo del escape. Para poder hacer una medición similar en el cuerpo de un atleta, es necesario medir la presencia de cierto tipo de sustancias en la sangre que sirven para medir el grado de desgaste de las proteínas de los músculos, que son los que permiten el movimiento. Gracias a la biología molecular, gracias a la biología celular y a otras disciplinas del mundo de la ciencia, es posible ahora ponerle números al verdadero desgaste que sufre un atleta. Para poder diseñar un programa integral de entrenamiento para un deportista que incluye alimentación, programas de ejercicios, tiempos de descanso y otros elementos, es necesario entender el funcionamiento del cuerpo humano con la mayor precisión posible. Y gracias a la biología molecular podemos llevar este entendimiento a nivel de casi casi átomos individuales. Un deportista utiliza su cuerpo al máximo. Obviamente, este esfuerzo que hace un deportista involucra desgaste. ¿Qué es lo que se desgasta en una célula que hace ejercicio? Bueno, para comenzar, las células están hechas con varios tipos diferentes de sustancias, varias familias diferentes de sustancias. Existen muchos tipos diferentes de azúcares, muchos tipos diferentes de grasas, existen varios tipos diferentes de ácidos nucleicos. Hay en este grupo de familias de sustancias químicas de la vida, una en particular que es muy llamativa, muy poderosa, crucial para entender el funcionamiento de una célula, la familia de las proteínas. Hay decenas de miles de proteínas diferentes en una célula humana 
y cada una de estas proteínas puede realizar una o varias funciones muy complejas. A veces la función de una proteína afecta a otra y esta otra afecta a la primera. El poder calcular el efecto completo de este proceso a veces es muy complicado. Cuando se usa el cuerpo, todos los elementos se desgastan, en particular las proteínas. Son las proteínas de los músculos, ciertas proteínas muy peculiares, la actina y la miocina, que al contraerse y expandirse, al juntarse y alejarse, permiten el movimiento. Gracias al movimiento de estas fibras musculares es posible, por ejemplo, eh, la emoción del triatlón. El problema es que estas proteínas, después de funcionar algunas veces, se desgastan y este desgaste debe ser compensado de alguna manera. Cuando estas proteínas se desgastan, se rompen y el cuerpo mismo las corta en trocitos y las arroja a la sangre. Estos residuos circulan por la sangre, son filtrados por el riñón y salen al exterior del cuerpo. Otras partes de este proceso involucran la creación de dióxido de carbono que sale por la nariz. Es posible colocar a un atleta en una caminadora, conectarle unos tubos para medir los gases que están involucrados en su respiración, tomar muestras de sangre de vez en cuando y tomar muestras de orina para calcular cómo se está desgastando su cuerpo. Esto es lo que permite, en un momento dado, diseñar un programa de alimentación que le otorgue lo que su cuerpo necesita para reconstituirse. La alimentación tiene muchos papeles en el cuerpo humano. Uno de ellos, fundamental, es el de otorgar las sustancias ricas en energía que al romperse liberan esa energía y permiten que la célula viva y haga trabajo. Otro de los papeles fundamentales de la alimentación es el de otorgar las sustancias que el cuerpo necesita para reconstituirse. Ahora, no basta con darle los elementos básicos al cuerpo para que reconstruya sus músculos. Es fácil fabricar un montón de concreto, es fácil fabricar un montón de ladrillos, es muy difícil pegarlos de la manera apropiada para crear una estructura estable. Se necesita tiempo. Y el cuerpo necesita tiempo para reconstruir poco a poco las estructuras ricas en proteína que forman a los músculos. Si una, un músculo, una parte del cuerpo, sufre un desgaste especialmente intenso, se necesitará de más tiempo para que esta parte se recupere completamente. Como los marchistas usan principalmente los músculos de sus piernas y su torso, esos músculos sufren un desgaste especialmente intenso y se requiere de más tiempo para reconstruirlos. En cambio, un triatlonista utiliza todos los músculos de su cuerpo y de alguna manera el desgaste se reparte en todos los músculos. Esto explica por qué un marchista solamente puede participar en tres eventos importantes al año, mientras que un triatlonista que aparentemente se desgasta más puede participar en más. Dice Ortega y Gasset que un hombre es el hombre y sus circunstancias. Y esto es cierto para cualquier condición de la vida. Es cierto para un científico, es cierto para un deportista. Cuando un saltador de longitud consigue un récord, es obvio que ese récord depende de su capacidad física, de su talento deportivo de la seriedad con la que entrenó y del esfuerzo que pone detrás. Pero eso no es todo. La fuerza de gravedad, la densidad del viento, eh, la altura sobre el nivel del mar, todos son factores que pueden influir también en el resultado. La pregunta es, ¿hasta dónde un deportista es el deportista o sus circunstancias? ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa?
existen muchos puntos de contacto entre todas las disciplinas científicas y las disciplinas deportivas. Entre otras cosas, la física, la química, la biología pueden ayudar a entender el porqué de ciertos registros olímpicos importantes. Hay dos competencias, el salto de longitud y el salto de altura, que aparentemente son afectadas por los mismos parámetros físicos básicos. Por ejemplo, la altura sobre el nivel del mar. A mayor altura sobre el nivel del mar, menor densidad atmosférica, hay menos moléculas de aire por centímetro cúbico y también la fuerza de la gravedad es sustancialmente menor. Un corredor que brinca para cruzar una gran distancia encontrará menos oposición para moverse. Por un lado, el aire es menos denso y es posible correr más rápido sin que la resistencia del aire robe energía. Por otra parte, la altura sobre el nivel del mar, la gran altura sobre el nivel del mar, puede disminuir lo suficiente la gravedad como para que el brinco de alguien que hace un salto de longitud dure más tiempo, para que la persona dure más tiempo en el aire y cubra una distancia mayor. Ahora, una cosa es platicar de estos temas y otra cosa es establecer de una manera medible si esto es cierto o no. Para esto necesitamos, además de la física, recurrir a las matemáticas. La ciencia de los números puede tomar los registros de olimpiadas pasadas para, cuando menos, sugerir de una manera precisa si la altura sobre el nivel del mar y también la velocidad del viento pueden afectar la longitud en un salto de longitud o la altura en un salto de altura. Para comenzar, en ambos casos, la descripción matemática básica es la misma y es conocida desde hace mucho tiempo. Se llama, otra vez, tiro parabólico. El tiro parabólico es un fenómeno matemático que aparece frecuentemente en los Juegos Olímpicos. En este caso, el proyectil es el corredor mismo. Si usted conoce la velocidad con la que se mueve el uh, deportista, el ángulo con el que brinca y conoce otros factores adicionales, por ejemplo, la altura sobre el nivel del mar y la velocidad y dirección del viento, puede ponerle números a ese brinco y puede estimar cuál es la distancia que va a recorrer. Sabemos, por ejemplo, que la fuerza de gravedad disminuye al aumentar la altura sobre el nivel del mar. Aquí en México es más débil la fuerza de gravedad que en Acapulco. Por otra parte, la densidad del aire también es menor aquí en la Ciudad de México. Si uno toma en cuenta esos factores con números, puede uno calcular con bastante precisión la distancia a la que va a brincar un atleta. Un atleta olímpico es entrenado para casos como estos a correr a la máxima velocidad que da su cuerpo. Al comparar la velocidad en distintos ensayos, uno va a encontrar prácticamente siempre el mismo valor. Y esa velocidad es fácil de medir con tecnología moderna barata. Por otra parte, con la ayuda de cámaras cuidadosamente colocadas en el punto de, de brinco, es posible determinar el ángulo con el que brinca el atleta. Conoce uno la velocidad, el ángulo de, de salto y ya tiene uno los dos factores físicos más importantes que afectan a un tiro parabólico. El llevar registros precisos de lo que sucede en los Juegos Olímpicos no solamente tiene interés para los deportistas y para los aficionados. Esos registros pueden tener otro valor para la ciencia y para nosotros como personas. Es claro que algunos registros olímpicos han ido mejorando poco a poco con el paso de los años, pero hay otros que fueron mejorados al máximo en una cierta época y de entonces para acá no han podido ser superados, como en el caso del salto de longitud ocurrido en México. Esto puede significar, por una parte, que, por ejemplo, que la fuerza de gravedad sí influye en un salto de longitud. La diferencia entre la intensidad de la gravedad en la Ciudad de México y a nivel del mar es pequeña, apenas se puede medir con un aparato preciso pero parece que es suficiente para afectar el desempeño de atletas olímpicos. 
Esto a su vez sugiere que los atletas olímpicos desde hace mucho tiempo están realizando ya el máximo esfuerzo posible que permite el cuerpo humano. Y por eso no pueden mejorar ese registro. No pueden luchar en contra de la influencia de la gravedad, que es muy débil. Cuando se cambió la forma de saltar en el salto de altura, cuando se cambió la técnica de salto, los registros mejoraron. Este conocimiento puede tener un enorme valor fuera del entorno de las Olimpiadas. Si llegamos a entender exactamente cuáles son los límites del desempeño del cuerpo humano y podemos mejorar esos límites, podríamos desarrollar nuevas técnicas de alimentación y de entrenamiento físico para los escolares que se podrían traducir en gente más sana, en una población más sana, que vive más y vive mejor. Lo que se aprende en los Juegos Olímpicos nos sirve a todos. ¿Quién pega más fuerte, un boxeador de peso completo o un karateca? La respuesta la ofrecen la biología y la física. El lema de las Olimpiadas, de las Olimpiadas modernas, queda expresado con tres palabras latinas. Sitius, altius, fortius. Más rápido, más alto, más fuerte. Todas las disciplinas olímpicas requieren de la expresión máxima de velocidad, de fuerza, de llegar más allá de los límites del cuerpo. Pero algunas disciplinas olímpicas hacen énfasis en uno de estos temas de manera especial. Por ejemplo, en el caso del boxeo. Para poder vencer al oponente, lo primero que necesita conocer el boxeador, aunque sea en forma intuitiva, es cómo funciona la biología de su propio cuerpo. El sistema musculoesquelético puede desarrollar una cierta cantidad de fuerza y esa fuerza puede aumentar si se le entrena apropiadamente y si se le usa de la manera apropiada. El boxeador, además, debe saber algo, aunque sea intuitivo, del funcionamiento del sistema nervioso. Él puede calcular cuál va a ser el efecto de un golpe en el sistema nervioso del oponente. Finalmente, el boxeador debe saber algo de psicología. Debe entender a su contrario con suficiente agilidad y precisión como para saber cuál es el mejor momento para descargar el golpe que le puede dar la medalla de oro. Si lo que se pretende es causar daño, es necesario de nuevo regresar a Newton, en particular a dos conceptos newtonianos básicos, la energía de movimiento y la fuerza. Durante la Segunda Guerra Mundial, los tanques alemanes desarrollaron corazas espectaculares, prácticamente impenetrables, hasta que los aliados encontraron la manera de concentrar la fuerza de sus explosivos en áreas muy pequeñas. El efecto Monroe involucra el desarrollar granadas con relativamente poco explosivo que tienen forma de cono invertido. Al explotar justo afuera de las corazas de los tanques, las municiones Monroe producían un chorro de gas caliente, la explosión concentraba el gas caliente del explosivo en un punto muy pequeño. Este dardo de fuego podía penetrar las mejores corazas. Si lo que se quiere es causar daño con el cuerpo, es necesario conseguir el mismo efecto de concentración de fuerza en un volumen muy pequeño. Eso es lo que ocurre en el karate. El karate nació como una disciplina de autodefensa, no como una disciplina deportiva. En la época del Japón feudal, en el que 
la gente del campo no tenía permiso de utilizar armas, ellos aprendieron a usar su cuerpo como arma. En el karate, uno aprende a desarrollar la mayor cantidad de fuerza posible utilizando no solamente los brazos, sino el torso mismo y a concentrar esa energía en un área muy pequeña. Gracias a esa concentración de energía, el golpe de karate puede romper un hueso o puede romper un ladrillo. El triunfo en el boxeo depende de la aplicación apropiada de la fuerza. Es necesario aprender a generar la máxima fuerza posible con nuestro cuerpo y a aplicarla de la mejor manera posible. El trabajo de Newton nos enseña cuáles son los principios matemáticos de la fuerza. Con base en esos principios nosotros podemos aprender a buscar la mejor postura para nuestros cuerpos y los mejores movimientos para generar la mayor cantidad de fuerza posible con cada impacto. De arranque, Newton nos ayuda a desarrollar esa fuerza. Solo que el mismo Newton nos enseña algo con respecto al boxeo en lo que mucha gente no piensa. ¿Se acuerdan de la tercera ley de Newton? Para toda acción existe una reacción de igual dimensión pero aplicada en la dirección opuesta. Si ustedes son boxeadores profesionales y logran conectar un golpe fuerte a su oponente, que es más o menos del mismo peso, y su oponente está bien parado, no existe forma posible de tirarlo al suelo. Si ustedes lograran desarrollar suficiente fuerza con su brazo para derribar físicamente a su oponente, la reacción generada por la liberación de esa fuerza, los haría caer al suelo a ustedes también. Acción, reacción. Entonces, ¿cómo explicar el fenómeno del knockout? Es necesario dejar a Newton y a la física y tomar el camino de la biología. Entre los distintos elementos que integran el cuerpo humano, el más importante para nosotros es el sistema nervioso. Hay varios millones de millones de células que acaban reportando todas las señales que entran a nuestro cuerpo hasta nuestro cerebro. Esta enorme red de neuronas está reportando continuamente la temperatura, la presión, las sensaciones de dolor y otros elementos que le permiten al cerebro hacerse un mapa mental de lo que está sucediendo en todo momento. Entre los elementos del sistema nervioso hay uno que es especialmente importante para el boxeo, se llama sistema reticular. Cerca de la base del cerebro existe un grupo de neuronas que se encarga de muchas funciones fundamentales, entre otras la conciencia. Si uno estimula de manera rápida, violenta al sistema reticular, se puede bloquear momentáneamente su funcionamiento y eso hace perder la conciencia, aunque sea por una fracción de segundo, a un oponente. El objetivo del boxeo como deporte no es el de causar daño, es el de dejar momentáneamente fuera de combate al oponente sin lastimarlo. Para esto es necesario regresar de nuevo a Newton. Cuando una fuerza es aplicada en un área muy grande, la probabilidad de que esa fuerza produzca daño disminuye mucho. Por eso los guantes de boxeo son tan anchos para dispersar la fuerza del impacto en un área grande, para que el único estímulo que reciba la persona que enfrente el golpe sea en su sistema reticular y esto le produzca un desvanecimiento momentáneo. Si esa fuerza fuera concentrada, esa misma fuerza fuera concentrada en un solo punto, el resultado sería muy diferente.